。王太太，那个钻戒可价值不菲啊。嗯，要是你真忘在洗手间的话，我估计早就被人拿走了。哎呀，你说我怎么这么粗心呢？这不怪你，要怪就怪那些小偷。哎，我好像想起来了，在我走之后，最后一个进来的是周红英。姑娘，你在女卫生间有没有看到一枚钻戒？没看见，没看见。嗯，哎呀，这怎么,怎么办呀？你说怎么办呀？先别着急，等王总回来看看情况是怎么样。哎，你说我怎么这么不小心呀？好不容易给我买只钻戒，我就这样把它给弄丢了。哎呀，没事儿，没事儿。好，这位先生，三万。哎，老公，你回来了，有没有找到钻戒啊？没有啊。没有，那怎么办？王太太，要不我陪你去跟平阿姨说。啊、哦，好、嗯。走。好，这位先生四万五。振平姐，我的钻戒不见了。钻戒不见了？是啊，我刚刚去洗手间，可能忘在那里了。那有没有人看到是谁捡到了？我过来就是想请问一个问题。周红英小姐，请你过来一下。请问是不是你拿走了我的钻戒？王夫人，您的钻戒不见了，跟红英有什么关系啊？因为刚才我们在洗手间的时候，就我们三个人，而周红英是最后一个离开的。难道红英之后就没人进过洗手间吗？那保洁呢？问过了，保洁说没有看到，所以周红英的嫌疑是最大的。红英是绝对不可能做这种事情的。红英可不可能做这样的事情，不是仲林哥你说了算的。我没有拿，我根本就没有看到什么钻戒啊。那样的话，你可以把你的包交出来给王太太检查一下吗？玉慧，你没有权利翻我的包啊！你这是做贼心虚吗？玉慧，你，玉慧，你没有权利翻我的包。玉慧，我根本就不可能拿别人的钻戒。你怎么不可能？这个钻戒你打一辈子工也买不起，现在白白放在你眼前的话，你可能不拿吗？玉慧，你为什么总要针对我、诬赖我呢？你别装可怜了。把你的包交出来吧！哎，玉辉，你没有权利检查我的包，玉辉，玉辉，安静！吵吵吵吵吵！大庭广众之下丢尽了我白狐的脸，丢脸丢到了极致。爷爷，我认为所有的人都应该把包拿出来。谁能够证明在红英之后就没人进过洗手间呢？保洁说他没见到钻戒，谁能够证明他说的话是真的？王夫人，如果您一定要检查的话，我认为在场所有的人都应该接受检查。好，仲林哥说的对，人人都应该接受检查。王太太，嗯，那我就不客气了。怎么样，可以把你的包交出来了吗？我接受一视同仁的检查，请检查。周红英，你就自信吧，等人家找到你包里的钻戒。我看你还能摆出什么脸色？没有，没有，没有，没有，怎么可能？我明明把钻戒塞。
进红英的包里了。你找清楚了吗？真的没有？我说没有，就是没有。王夫人，这是我的包，你检查吧。哇，好大的钻戒呀、啊！啊，是我的！啊，终于找到了，这是我的钻戒。哎呀，你可真是的，怎么会掉到地上？还怀疑别人偷你的钻戒，真是太丢人了。电话心里去啊！我告诉你啊，一会儿到我书房，我有重要的事情跟你说。一，你想说什么就在这儿说吧。你刚才在义卖会上还没丢够脸吗？现在在这么一个人来人往的地方。把家丑都张扬出去，你才高兴是不是？因为我不知道我做错了什么事情，让您觉得丢脸了。带他来就是丢脸，丢我的脸，丢白家的脸。依依，红英她到底做错什么事情，让您觉得丢脸了？今天发生的每一件事情都不是她自己招惹来的。她先是被红酒泼到身上，她要花心思、花时间去修改礼服，最后连她上趟洗手间还要被栽赃诬陷呢。你还有脸说是不是？你看看今天哪家大家闺秀穿成他这个样子，啊？王夫人就是看到他不登大雅之堂，所以才怀疑他，懂吗？这一切绝对都是周玉慧在挑拨。挑拨？如果他是大家闺秀的话，谁能挑拨？谁敢挑拨？你应该知道，有钱人谁把那么颗钻石放在眼里呀、啊？怀疑他是完全正确的，依依，您这句话完全是在侮辱红英的人格。我希望您把这句话收回去，好吗？我说的是事实，您说的不是事实，您根本就是对红英有成见。红英不是大富人家又怎么样？如果有钱人都跟你们一样，这么虚假，这么争名夺利的话，那我宁愿穷一辈子。你好大的口气呀、啊！你还穷一辈子啊？你想过没有？你现在理直气壮的跟我在这儿说话的时候，你正在享受着我给你的金钱、地位和一切。你想好了，只要我一句话，你马上就成为穷光蛋。我不在乎，我只在乎红英。他配不上你。我今天把他叫来。就是要让他看到，他跟咱们不是一个世界的人，你懂不懂？所以您今天叫红英过来，是故意给他难堪了？我怀疑那些莫须有的事情都是您安排的。随便你怎么说吧，总之一句话，你马上断绝跟周红英的联系。不可能，不可能，你就离开这个家，滚，滚就滚。仲林，你别再说了。我们走。仲林，仲林，你这孩子今天脾气怎么这么大呀？怎么跟爷爷这样吵啊？乖，快跟爷爷道歉。不可能，这么势利的地方，我再也不要回来了。仲林，仲林，仲林，仲林哥，永远别回来，我也不会让你回来的。爸，白爷爷，爸，白爷爷，爸，白爷爷，爷爷爷爷爷爷爷爷董事长，董事长，坐下。爷爷，来坐。爷爷。爷爷，董事长，爸，快叫救护车，快呀、啊！我爸现在情况怎么样了？白老先生因为高血压发作，引发心肌梗塞，目前医生还在努力的抢救，还没有度过危险期。
老头子生死不明，眼下重病还没有接班，公司里面股权复杂，万万不能出事。毕阿姨，白爷爷不会有事情的。他呀，都是让人给气出病的。白爷爷平时也不会生那么大气吧？都怪我不好，当时应该劝住仲林哥，不要跟白爷爷吵架。平时仲林哥脾气也没那么暴的，都怪那个周红英在旁边煽风点火，不然事情也不会变成这个样子。是都要怪他呀，但是这次你白爷爷肯定要跟你仲林哥生气的。你在这干嘛？阿姨，出去！你干什么呀？你在这里，你放手吧。都是你害的，你别这样，你别这样嘛！我知道，你别这样，阿姨，都是你，都是你害的啊！妈，你够了！妈，您凭是非不分行不行啊？爷爷是跟我吵架才高血压发作的，你要骂就骂我，别把气出在红英身上。钟林，我确实是要骂你，你给我看清楚，你爷爷现在在里面抢救，你怎么好意思站在这里听这个狐狸精讲话？今天所有事情的发生都是因为他。你爷爷要是有什么三长两短，你怎么对得起他？又是你在我妈面前胡说八道，对吗？没有，我什么也没有说。啊。还有你，你怎么还有脸待在这儿？滚，有多远滚多远。滚！阿姨，对不起，那我先走了。啊！妈，你干嘛打人啊？怎么了？为了这个狐狸精，你吼我？你眼里还有我这个妈妈？仲林，我先走了。红英，你等我回来。白仲林，你给我回来！仲林，平阿姨，你别生气了，我一定会好好劝劝仲林哥的。听我说，我现在什么都不想听。钟林，你回医院去好不好？红英，钟林，给我一点时间，让我冷静的好好想一想，好好想想我们之间的问题。放开我！红英，哎，对不起，干什么你？红英。好，好，好，擦的挺干净的，嗯，好好，挺不错。哎呦，你这孩子，你擦包擦我干什么呀？哎呦，来来来，擦包擦包。哎哎哎，仙仙女姐姐，红英啊，你回来了。啊，回来了。哎，仙女姐姐，你的礼服怎么和去的时候不不不一样了？因为临时出了点状况，所以就修改了一下。怎么样，熊熊，喜欢吗？喜欢，好好漂亮，好美啊！熊熊。对，你到后面去帮红英姐姐倒杯水好不好？好，好。嗯。红英，啊，怎么了？哦，嗯，没，没什么。红英，义卖会好不好玩？你买了什么东西了没有啊？婆婆，那些都是有钱人大老板的玩意儿，就一块木头都要上万块。是我工作一辈子都买不起的东西。你怎么不可能？那个钻戒，你打一辈子工也买不起。现在白白放在你眼前的话，你可能不拿吗？红英，啊，你真的没事吗
。啊，没事，我就是有点累了。那你快上楼休息去吧，待会儿饭好了我叫你啊。啊，啊，对了，婆婆，我真的是太累了，我不想吃晚饭了。不吃了，真的。婆婆，我就不吃了。对了，一会儿仲林过来，你就说我不在，我真的想好好睡一觉。哎，他，他，他怎么去个义卖会就想把魂给卖了似的，没精打采的。是啊，不过还是等他想说的时候再说吧。如果他是大家闺秀的话，谁能挑拨？谁敢挑拨？你应该知道，有钱人谁把那么颗钻石放在眼里呀、啊？怀疑他，是完全正确的。是跟我吵架才高血压发作的，你要骂就骂我，别把气出在红英身上。钟离，我确实是要骂你，你给我看清楚，你爷爷现在在里面抢救，你怎么好意思站在这里听这个狐狸精讲话？今天所有事情的发生都是因为他，你爷爷要是有什么三长两短，你怎么对得起他？回来了吗？哎，还没有啊。啊，他不是跟你一块出去的吗？他还没回来吗？那他能去哪儿呢？我我我我知道，我知道，先生在路，在哪儿？在路上。哎，嘘，补你的包包去。嗯嗯。哎，嘘，别急别急，让他们自己去解决吧。啊。红英，是我，开门啊！红英，你开门啊！红英，钟林，我有点累了，有什么事情以后再说吧。好，但是红英，我拜托你让我进去看你一眼好吗？我知道我妈这样对你很过分，我替我妈向你道歉。红英，我拜托你让我进去看你一眼好吗？去吧，董事长现在在医院。如果他醒来看不见你，一定会担心你的。好，红英，你先让我进去看看你，要不然我不放心。我拜托你让我进去看你一眼。钟林，我现在不想说话，你还是赶快回去吧。红英，你不能进来。
。星星啊，忙了一天了，吃点水果吧。谢谢,谢谢婆婆。亚亚米，亚米，亚米什么意思啊？亚米就是好吃的意思。不行，我还是得上去看一看。这红英摆明了就不想理仲玲，万一两个人吵起来了怎么办？哎呦！哎哎哎哎！星星娘，星星娘，哎你，哎呀！好，我答应你，我不进去。但是，请你答应我，你绝对不会因为这样放弃我们的爱情。你告诉我，红英。我现在思绪很乱，我根本就不想想这些。好，但是我请你答应我，你绝对不会因为这样放弃我们的爱情。我要你承诺我，只要你答应我，我现在马上就离开。钟离，你不要再逼我了，好不好？红英，红英。情的事，你要慢慢来，不要这么着急。红英平时也不是这个脾气，这回肯定是急了。你呀，就先回去。你想跟他说什么？等他心情好了，改天再说啊。阿姨，我就是担心红英她会钻牛角尖。现在啊，是你在钻牛角尖。哎，你放心回去吧。我会帮你跟红英好好说的啊。好吧，阿姨，那我先走了。嗯。郑平，老头子怎么样了？医生已经抢救了三个小时了，到现在还没有度过危险期。钟林又不在，怎么办呢？哼，就这样睡过去的话也挺好，这样钟林啊就可以直接接班了。公司的股权状况那么复杂，你有把握能让钟林顺利接班吗？郑平，你放心，只要老头子还认钟林是孙子。我就自有办法。也对，不管那周红英跟永和会不会母女相认，恐怕到时候也没有办法回来争财产了。嗯，哎，钟离呢？不会又去找那个贱女人的女儿了吧？我已经决定了，等我们钟离顺利接班以后，我会好好找周红英算个总账。真是没有想到，居然会发生这种事情。哎呀，不管老白有没有针对你，这样做就是不对。可是董事长是因为我才会进医院，我真的觉得自己很不应该。这是老白啊，自找苦吃，年纪都一把了，怎么一点修养都没有？这都什么年代了？可是钟林的妈妈对我印象本来就不好，现在更是把我当瘟神一样。我跟钟林真的越来越不乐观了。红英，你，你不会是真的想放弃你和钟林的感情吧？你们可是好不容易才走到今天的。我知道，上次我掉进山谷的时候。是仲林救了我，从那一刻开始，我就觉得我的人生打开了一扇窗，又有新的风吹进来。突然觉得这个人很重要。
可是当我们相爱，我却发现爱人好难。我真的不希望钟离因为我和他家里面的人有任何不和。红英，我能够体会你的感受，但是你现在先不要想这么多，好好休息啊。阿姨呢，也帮你们想一想，说不定。会帮你们想到一个好办法啊！冷啊！让我给你一点温暖。要是能天天都这样靠着，不知道该多好。快了，怎么样？跑点了吗？嗯。哎，你胆子真大，不怕被人看到。不是你靠过来的吗？再说了，这么多年了，你早就是我徐永泰的女人了。在做什么？刚刚我的肩膀有点酸，所以请你徐叔叔帮我揉揉肩。哦，哦对。爷爷人怎么样？你呀，终于想到你爷爷了。跑出去一整天，到现在才知道回来。郑平啊，你别再说了。钟灵啊，人生有限。父母恩情难报，有时候呢，应该多关心家里人，知道吗？我知道我自己在做什么，不用你替我担心。你这什么态度啊？你到现在都还在维护周红英那个外人，觉得自己一点错都没有吗？爷爷已经让你给气进急诊室了，怎么，现在你连我，你都要把我气进医院，你才甘心吗？好了好了，郑平，钟灵呢？他只不过是一时没有想明白。钟灵啊，你妈和董事长呢，是为你好，你不要做出让他们难受的事情来。嗯、医生，吴爷的情况怎么样？呃，病人由于高血压引发心肌梗塞，我们努力抢救，总算是保住了性命，但是情况很不乐观。我们已经把他送进了加护病房，可能需要再观察一下。谢谢啊。哎。哎，对不起，现在病人还不能回客。我是他家属啊。病人现在还没有脱离危险，今天不适宜让家属探望，你们先回去，明天再过来吧。我只要看他一眼就好，拜托您让我进去吧。先生，病人才刚刚动手术，现在身体很虚弱的，你们进去怕他细菌感染，这样不好。我爷他不会有事吧？这还得继续观察。不过医生已经指示了治疗的方案，所以请家属配合我们的工作。你们医生护士怎么尽说一些不着边际的话？别人的生死对你们来说只是工作吗？哎呀，对不起啊，护士，他实在着急。抱歉啊，爷爷，您千万不能有事啊！你一定要好起来，爷爷，千万不能有事啊！钟林，我们先回去吧，等董事长醒过来再说。钟林，钟林。白仲林
我难得一个节假日，你非要把我叫出来，就想让我看你喝闷酒吗？来，喝一杯。不喝算了，我自己喝。白仲林，你有什么话不能说出来？什么时候变得婆婆妈妈了？这不是你的性格呀、啊！哎，你说，红英这么聪明的女孩，怎么选择了这么一条坎坷的情路啊？来，我敬你和红英这一对苦命的鸳鸯。哎，搞什么呀？我约你出来是帮我想想办法，你现在是在幸灾乐祸啊！哼，你这人有没有搞错啊？啊，你想让你的情敌帮你出谋划策哦，让我眼睁睁的看着你和红英有情人终成眷属啊！我就是知道你不是这样的人才找你想办法吗？拜托你动动脑，想个办法吧。其实最好的方法，也是能够让我对红英彻底死心的方法，刚才我已经提到了。啊，白仲林，只要你敢反对你爷爷和你妈妈的决定，坚持去娶红英，红英一定会感动的。就是因为红英她很善良，所以才不希望我跟爷爷、跟我妈起冲突。这根本就是两码事嘛！只要你能够坚定这个决心，红英才会放心，她才能够加深和你一起努力的决心。所以你的意思是我现在应该马上向红英求婚？没错，这成了我的问题了，哪有劝自己的情敌去追寻自己的爱人？哈我太……我爱你这个情敌了！等等等等等，好了好了好了，干什么呀？这么恶心！我现在还有一件事情。你一定要帮我啊可不可以不要再打了，博彦？博彦，我刚才睡着了，没有听到电话响。什么？你要向女朋友求婚？博彦，你这保密工作做的也太到位了吧？怎么就突然求婚了呢？难道我还像赫本一样啊？啊！谈个恋爱，搞得天下皆知啊！嗯嗯。对了，你女朋友是谁啊？我见过吗？呃呃，你没见过。呃，哎，行了，红英，你别问了，待会儿你就知道了。不过呢，为了求婚，我特别联系了一个度假村，想在那儿布置一些场地啊，但是不太专业。要不红英，麻烦你去帮我收拾收拾，帮我打点一下。为了能够促成一段好姻缘，我当然义不容辞啊！那走吧。哎，等等，伯彦，这么好的事，我们也要去啊！大家沾沾喜气啊！好，好事，好事，星星也想去，大大哥哥，星星也能去吗？当然可以了，欢迎欢迎啊！哎呦，伯彦，嗯，我也好久没出门了，我也想跟着去凑凑热闹啊！好。大家都去。嗯，既然各位这么支持我，我相信这回的求婚一定能成功。来来来，大家进来吧。各位啊，待会儿呢，我就会在这个房间里向我女朋友求婚。所以呢，红英啊，麻烦你帮我把这个房间好好布置一下。哦，对了对了，呃，这些是布置用的东西。没问题。我一定会给你们留下一个难忘的求婚回忆的<笑>。那真的要好好谢谢你了。哦，对了，各位，外面呢我也要准备一下，所以呢，奶奶、雪莎娘还有熊熊
，你们跟我出去布置一下好吗？好好，咱们要出去布置了，有气球吗？舅舅最喜欢气球了。哎，那我们走了，好，红叶，我就拜托你了啊。来，走走走，先出去了，我们走了啊。哥哥，我们出去，出去走。为了博彦的幸福，拼了！那那等会儿有没有气球啊？有有有有气球！博彦，你快说，要我们在外面帮你准备点什么？哎呀，帅哥哥，帅哥哥，帅哥哥，小声点，熊熊，别那么大声音，别让仙女姐姐听见了啊！杜林。你也是来帮博彦准备求婚的啊？呃，你们先把衣服穿上，待会儿你们就知道了。好。娃娃，我最喜欢娃娃了！娃娃，娃娃，娃娃。小声一点，被仙女姐姐知道就不好了。哦。哎呀，仲林，你们是怎么回事啊？我这年纪大了，晕乎乎的转不过弯来了。你们先把衣服穿上吧，待会儿就知道了。啊，哎，走吧。好。总算大功告成了。博彦的女朋友要是看到这么精心的布置，肯定会感动到当场答应他的求婚的。停电了呢。